എല്ലാ ബഹുമാനിയവർക്കും നമസ്കാരം വയ്യാസിസ് മീഡിയയുടെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ പ്രശസ്തനായ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനും തിരുവല്ല മർത്തോമ കോളേജിലെ മുൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് വിഭാഗം മേധാവിയുമായിരുന്ന ഡോക്ടർ മോഹൻ വർഗീസ് അവർകളാണ് ഈ സംഭാഷണത്തിൽ നമ്മുടെ പങ്കുചേരുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനം പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടുകയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള സംവാദങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിവിധങ്ങളായ വശങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ അടി അടിയൊഴുക്കളെ കുറിച്ചും വിശകലനം നടത്താൻ വയാസസ് മീഡിയയുടെ ഫ്ലാറ്റ് ഹോമിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ മോഹൻ വർഗീസ് അവർകളാണ് ഡോക്ടർ മോഹൻ വർഗീസ് അവർകളെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യും സാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് വളരെ ഗ്രൂപ്പ് പോരാട്ടങ്ങൾ നടന്ന കേരളത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് വൈരം മറന്ന് ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിനെ കേരളത്തിലെ നേതാക്കൾ എതിർക്കുന്നു അത് വളരെ രസകരമായ ഒരു ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് സാധാരണ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിനതീതമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം പലപ്പോഴും കേരളത്തിൽ ലഭിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇക്കാര്യത്തിൽ മാത്രം വളരെ പ്രഗത്ഭനായ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തനായ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി സംഘടനയുടെ അമരത്തേക്ക് വരാൻ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് വൈരം മറന്ന് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കൈകോർക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് കാണുന്നത് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഹൈക്കമാൻഡ് കൾച്ചറിനെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളും ഒരുപോലെ തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ഒരുപക്ഷെ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ദിരാഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന കാലം മുതൽ തന്നെ രൂഢമൂലമായ ഹൈക്കമാൻഡ് കൾച്ചർ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും അവരുടെ ശക്തിക്ക് അനുപാത ആനുപാതികമായ രീതിയിൽ വീതം വയ്പ് നടത്തി വളരെ സ്വച്ഛന്ദമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അന്തരീക്ഷം അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമോ എന്ന ഭയാശങ്കയായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഗ്രൂപ്പ് വ്യതിയാനങ്ങൾ മറന്ന് എല്ലാവരും ഡോക്ടർ ശശി തരൂറിനെതിരെ കൈകോർക്കാനുള്ള സാഹചര്യം കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദയനീയമായ പരാജയമാണ് കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫ് ഏറ്റുവാങ്ങി അതിനുശേഷം പുതിയൊരു ലീഡർഷിപ്പാണ് വന്നത് അതിനുവേണ്ടി കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഫോർമുല തലമുറ മാറ്റം തന്നെയായിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ അതുപോലെ തന്നെ കെ സുധാകരൻ വി ടി ബൽറാം പി സി വിഷ്ണുനാഥ് ടി സിദ്ധിക്ക് അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ കെ പി സി സിയുടെ ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് വന്നു തലമുറ മാറ്റം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും യുവാക്കൾക്ക് ഒട്ടനവധി സീറ്റ് കൊടുത്തു ബംഗളൂരുഷ് ആൾക്കാരും തോറ്റുപോയി അപ്പൊ തലമുറ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി പഴയ ആളുകളെയെല്ലാം മാറ്റം നിർത്തിയിട്ട് കെ പി സി സിയുടെ ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് വന്നവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ശതമാനത്തിന് താഴെ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ലോകത്ത് തന്നെ അറുപത് ശതമാനം ചെറുപ്പക്കാർ ഏഷ്യയിലാണ് അതിൽ തന്നെ മുപ്പത്തേഴ് ശതമാനം ഇന്ത്യയിലും ചൈനയിലുമാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുകാർ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെയുണ്ട് അത് ശരാശരി ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ബംഗാളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ബംഗാളിയിലും ഡൽഹിയിൽ ഹിന്ദിയിലും കേരളത്തിൽ മലയാള ഭാഷയിലും പാരീസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലും സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു സമയത്ത് ഈ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച് വരാനുള്ള സാധ്യത ഈ തലമുറ മാറ്റം പറയുന്നവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് തടയുന്നത് തലമുറ മാറ്റം കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണ് തലമുറ മാറ്റത്തിന്റെ അതായത് ആന്റണി കെ ആന്റണി ഉമ്മൻചാണ്ടി കെ കരുണാകരൻ ആ ഒരു കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം കരുണാകരൻ കാലേ ഇവരിക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞു എ കെ ആന്റണി ഏതാണ്ട് റിട്ടയർമെന്റ് മൂഡിലാണ് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ശാരീരിക സ്ഥിതി അത്ര ശോഭനമല്ല രമേശ് ചെന്നിത്തല ഒരു സ്പെൻഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വി ഡി സതീശനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായും 
ശ്രീ കെ സുധാകരനെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റായും അവരോധിക്കുക വഴി ഹൈക്കമാൻഡ് ഒരു തലമുറ മാറ്റമാണ് ഉറപ്പുവരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനായി കേരളത്തിനുള്ളിൽ വ്യാപകമായ മുറിവിളി ഉണ്ടായി എന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെയും യഥാർത്ഥ തീരുമാനം ഉണ്ടായത് മുതിർന്ന നേതാക്കളെ പോലും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടായത് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് എന്ന് വളരെ വളരെ വ്യക്തമാണ് തലമുറ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി വാദിച്ച ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആശ്വസിക്കാം ഒരു തലമുറ മാറ്റം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു പക്ഷെ ഒരിക്കൽ ഈ പുതിയ ഒരു നേതൃത്വം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അവർ അതേ പഴയ രീതിയിലേക്കുള്ള മടങ്ങിപ്പോക്കാണ് പ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തലമുറ മാറ്റം മാത്രമല്ല രീതിശാസ്ത്രത്തിന് യാതൊരു വ്യതിയാനവും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് നിരീക്ഷകന്മാർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കോൺഗ്രസിന് ഒരു രീതിശാസ്ത്രമുണ്ട് ആ രീതിശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് ആ വ്യക്തി വലിയ ചരിത്രം പേറുന്ന ഗാന്ധി നെഹ്റു ഫാമിലിയുടെ നേരവകാശി ആകുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ജാതി മത വർഗ ഭാഷ പ്രാദേശിക വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് അതീതമായി കോൺഗ്രസിന്റെ വൈവിധ്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനും സംഘടനയെ കെട്ടുറപ്പോടും കൂടെ നിലനിർത്താനും കഴിയൂ എന്ന രൂഢമൂലമായ വിശ്വാസമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഹൈക്കമാൻഡ് ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആയിട്ട് വരും ആ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകൂ അത് ഒരു തലമുറ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിൽ നിന്നും അടുത്ത തലമുറ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണ് കേരളത്തിൽ ദൃശ്യമായത് ഇപ്പോൾ ശ്രീ വി ഡി സതീശനും ശ്രീ കെ സുധാകരനും നേതൃത്വം നൽകുന്ന എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയ ഒരു പ്ലെയർ ഒരു കളിക്കാരൻ ഒരു പുതിയൊരു വ്യക്തിത്വം തങ്ങളെക്കാൾ തലയെടുപ്പുള്ള തങ്ങളെക്കാൾ ഒരുപക്ഷെ ലോകമറിയുന്ന തങ്ങളെക്കാൾ വളരെ മുകളിലേക്ക് കയറി പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള വിശ്വപൗരൻ കടന്നു വരുന്നത് എന്ത് വിധേനയും എതിർക്കുക എന്നത് ഒരു ദൗത്യമായി അവർ കാണുന്നു പുറമെ എന്തെല്ലാം പറയുമ്പോഴും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ നേതാക്കൾക്ക് തലമുറ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി വാദിച്ച് നേടിയെടുത്ത നേതാക്കളും മാറിക്കൊടുത്ത പഴയ തലമുറ നേതാക്കളും എല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വീതം വെപ്പ് കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായി തങ്ങൾക്കുള്ളത് ലഭിക്കും ഒരു പുതിയ നേതൃത്വം ഹൈക്കമാൻഡ് കൾച്ചറിനെ തച്ചുടച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു നേതൃത്വം വന്നാൽ അവരെ ഊർജം കൊള്ളുന്നത് ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ നിന്നായിരിക്കും മേൽത്തട്ടിൽ നിന്നല്ല തലമുറ മാറ്റം വരുന്നത് താഴെ തട്ടിൽ നിന്ന് ഊർജം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഡൈനമിക് പേഴ്സണാലിറ്റി തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ തരൂർ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ തരൂറിന് ഊർജം ലഭിക്കാനുള്ള ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിനോട് മാത്രമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വം അതുകൊണ്ട് ഹൈക്കമാൻഡ് കൾച്ചർ ഇവർ ഇത്രയും കാലം അനുഭവിച്ചിരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും എന്ന ഭയാശങ്കയാണ് ഈ തലമുറ മാറ്റം എന്ന് വാദിക്കുമ്പോഴും ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് തീയായ അഗ്നിജ്വാലയായി കാളുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ ശശി തരൂർ ഒരു തലമുറ മാറ്റം കൊണ്ടുവരും എന്ന പ്രതീക്ഷ സജീവമായപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് കിഴക്കോട്ട് പോകേണ്ട ആ രീതിയിലുള്ള തലമുറ മാറ്റം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉച്ചയിസ്ഥലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാവണം ഈ ഗോഹട്ടി സമ്മേളനത്തിലൊക്കെ ശ്രീ എ കെ ആന്റണി ആഞ്ഞടിച്ചതാണ് നമുക്കറിയാം ചെറിയങ്കേടി സീറ്റ് അർ ശങ്കറിനെ മാറ്റി ശ്രീ വയലാരവി മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് കടക്കഴിവ് നദയത്തെ വിളിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പഴയ തിരുത്തൽവാദികൾ രമേശ് ചെന്നിത്തല ജി കാർത്തിക്കൻ പൊന്നൂർ മധു അല്ലെങ്കിൽ ആ പഴയ തിരുത്തൽവാദികൾ എം ഐ ഷാനവാസ് ഈ ആളുകളെല്ലാം വന്ന് കെ കരുണാനെതിരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലിയുടെ അനാശിക്കെതിരെയും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് യുവതുർക്കികൾ യുവതുർക്കികളെ ആയിരുന്നവർ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വന്നവർ ആർശങ്കറിനെ വിമർശിച്ചവർ ഗോഹട്ടി സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചവർ ഇന്ത്യ 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 കോൺഗ്രസ്സുകാർ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ലെഫ്റ്റ് ലിബറൽസ് ആയ മീഡിയ സെൻട്രൽ ലെഫ്റ്റ് ആയ മീഡിയ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയകളെല്ലാം ശശി തരൂരിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അഭിമുഖം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ മുഴുവനായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി അവർക്ക് കേരള പൊളിറ്റിക്സും അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇതിനപ്പുറത്തായി അവർക്ക് വേറൊരു രാഷ്ട്രീയമില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ശരിയാണോ തീർച്ചയായും ശരിയാണ് കടൽ കിഴവന്മാർ എന്ന് വിളിച്ച് മുൻകാല നേതാക്കളെ അപഹസിക്കുകയും അവരെ മാറ്റി നിർത്തണം എന്ന് വാദിക്കുകയും ഹൈക്കമാൻഡിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് കാമരാജ് പ്ലാൻ അനുസരിച്
ഷാനവാസ് എന്നീ ആളുകൾ നയിച്ച ഒരു കെ കരുണാകരനെതിരെ പ്രവർത്തന ശൈലി മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരുത്തൽവാദി ഒരു സംഘം വന്നപ്പോൾ അവരും യഥാർത്ഥത്തിൽ തലമുറ മാറ്റം തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് ഇതെല്ലാം ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി നിന്ന ഒരു 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 വിഭാഗമാണ് പക്ഷേ ആ ചേഞ്ചുകൾ കേവലം ഉപരിപ്ലവമാണ് എന്നും യഥാർത്ഥ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു പക്ഷെ ഗാന്ധി നെഹ്റു ചട്ടക്കൂടിനെ ഉപരിയായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു പക്ഷെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും പല കാലങ്ങളിലായി അകന്നു പോയ വിഭാഗങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു നിർത്താൻ ജാതീയമായ ഒരു ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഒരു ഫ്രെയിൻ ബോ കോയലേഷൻ വംശീയമായ ജാതീയമായ പ്രാദേശികമായ വിവിധ സമവാക്യങ്ങൾ ആ സമവാക്യങ്ങൾ ചാലിച്ചു കൊണ്ടാണല്ലോ എക്കാലത്തും കോൺഗ്രസ് ഇലക്ട്രൽ വിക്ടറി കൊയ്തിരുന്നത് ആ സമവാക്യങ്ങൾ ഇന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന ബോധ്യം എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് ഈ സമവാക്യങ്ങൾ മാറ്റിക്കുറിക്കാൻ തക്ക രീതിയിൽ ജാതിയിൽ നിന്നോ മതത്തിൽ നിന്നോ വംശത്തിൽ നിന്നോ അല്ല ഭാഷയിൽ നിന്നോ അല്ല മറിച്ച് യുവതയുടെ ആഗ്രഹം യുവതയുടെ ഇന്ത്യൻ യുവത്വത്തിന്റെ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശ്രീ ജയ്സ് പറഞ്ഞ മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരാണ് സംവിധായകരുടെ വലിയൊരു പങ്കും മഹാഭൂരിപക്ഷം സംവിധായകരും ചെറുപ്പക്കാരായിരിക്കുന്ന ഭാരതത്തിലെ ഇലക്ട്രേറ്റിനോട് സംവദിക്കാൻ ഒരു വൃദ്ധ നേതൃത്വത്തിന് കടൽ കിഴവന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിന് അവർ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയായ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആയ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയ്ക്ക് കഴിയുമോ എന്നത് വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചേഞ്ച് വി നീഡ് പണ്ട് ഒബാമ പറഞ്ഞതുപോലെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശ്രീ ഒബാമ ഒരു യങ് ഫേസ് ആയി വന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ചേഞ്ച് വി നീഡ് റാഡിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ള വോട്ടാണ് തിങ്ക് ചേഞ്ച് ആൻഡ് തിങ്ക് തരൂർ ഇതാണ് തരൂറിന്റെ മുദ്രാവാക്യം മാറ്റമാണ് ഇതുവരെയുള്ള രീതികളിൽ നിന്നും എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിന്റെ രീതികളിൽ നിന്നും ഹൈക്കമാൻഡ് കൾച്ചറിൽ നിന്നും വീതം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും ആശ്രിത മത്സരത്തിൽ നിന്നും ഒരു മോചനമാണ് ചേഞ്ച് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ അതുകൊണ്ടാണ് തിങ്ക് ചേഞ്ച് ആൻഡ് തിങ്ക് തരൂർ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഈ മുദ്രാവാക്യം യേശിയിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെയോ ഭാരതത്തിലെ കോൺഗ്രസ് ചിന്താഗതിയുള്ള യുവത്വത്തെയോ മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസിന് പുറത്തു നിന്നും വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന് പിന്തുണ ശ്രീ ശശി തരൂർ ലഭിക്കുന്നു ഇവർക്ക് ആർക്കും സംഘടന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പങ്കില്ല അവർക്ക് ഇതിനകത്ത് കാര്യമില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇവർക്ക് ആർക്കും വോട്ടുമില്ല ശശി തരൂറിനെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന യുവതയുടെ മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിനും വലിയ നമ്പറിനും വോട്ടില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശശി തരൂറിനെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇതിലൊക്കെ ചില ദുഷ്ട ലക്ഷണങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കമാൻഡിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വിഭാഗം ഇതിനുള്ളിൽ ചില ദുഷ്ട ലാക്കുകൾ കാണുന്നുണ്ട് കാരണം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെയും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും താഴെത്തട്ടിലുള്ളവർ കോൺഗ്രസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി മൂക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തരൂറിനെ കൈ അയച്ച് തരൂറിന്റെ ഇമേജ് കൂട്ടാൻ ഒരു ശ്രമം വളരെ ബോധപൂർവമായി നടക്കുന്നു എന്ന ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ടെലിവിഷൻ എന്ന മാധ്യമവും ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന മാധ്യമവും സോഷ്യൽ മീഡിയയും എല്ലാം നമുക്ക് നൽകുന്ന ജീവനുള്ള മിഴിവുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നോക്കിയാൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കും ശശി തരൂർ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് വളരെ സ്വാഭാവികമായ രീതിയിലാണ് യാതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റി തരൂർ ലഭിച്ച സ്വീകരണങ്ങൾ ബോംബെ സിറ്റിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലഭിച്ച സ്വീകരണം ഹൈദരാബാദിൽ അദ്ദേഹം ചെന്നപ്പോൾ ലഭിച്ച സ്വീകരണം അദ്ദേഹം നാഗ്പൂരിൽ ആദ്യം ചെന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ ലഭിച്ച സ്വീകരണം ഇതെല്ലാം മദ്രാസിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നപ്പോൾ കെ പി സി സി ഓഫീസിൽ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ഒരു ജനറൽ സെക്രട്ടറി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ സുധാകരൻ ആ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ശശിധർ വരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബോധപൂർവം അവിടെ നിന്ന് മാറി നിന്നു നേതാക്കളാരും അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴും അണികൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ആവേശം ഈ ആവേശം വോട്ടായി മാറുകയാണെങ്കിൽ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ആവേശം വോട്ടായി മാറുകയാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന് നഷ്ടപ്പെട്ട ജനകീയ അടിത്തറ ജാതിമതി വർഗ സംഘടനകളുടെ അല്ല മറിച്ച് ഭാവി തലമുറയുടെ ഇന്ത്യ ജനറേഷൻ നെക്സ്റ്റിന്റെ പിന്തുണ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏക സ്ഥാനാർത്ഥി ഏക വ്യക്തിത്വം ശ്രീ മോഡി തന്നെയാണ് ശ്രീ തരൂർ തന്നെയാണ് മോഡിക്കെതിരെ ഒരു ശക്തനായ നേതാവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പാൻ
ഖാർഗയേക്കാൾ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് യുവത്വമാണ് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിധി എഴുതുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ശശിധരൂർ മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ രക്ഷകൻ ഈ ജ്യോതി ബസു പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായപ്പോൾ സി പി എം മറിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുത്തു അതിനെ ചരിത്രപരമായ വിഡ്ഢിത്തം മണ്ടത്തരമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് സമീപകാലത്ത് എടുത്ത ചില തീരുമാനങ്ങൾ ജഗനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാതിരുന്നു സച്ചിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാതിരുന്നു ജ്യോതിയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാതിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രണാബ് മുഖർജിക്ക് പ്രധാന സ്ഥാനം കൊടുക്കാതിരുന്നത് അധികാരം കിട്ടിയപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ആദ്യത്തെ യു പി ഐയിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനമോ രണ്ടാം യു പി ഐ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം തന്നെ കൊടുത്ത് കൊടുക്കാതിരുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റായ ചില തീരുമാനങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം നിന്ന ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചവർ രാഹുൽ ഗാന്ധിയാകട്ടെ ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധിയാകട്ടെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചവരുണ്ടാകാം സാറിന് അറിയാം പണ്ട് രാജീവ് ഗാന്ധി അരുൺ നെഹ്റുവും അരുൺ സിംഗും സതീഷ് മിശ്ര എല്ലാം കൂടെ ചുറ്റും നിന്നുകൊണ്ട് താരതമ്യേന ചെറുപ്പക്കാരനും പുതുമുഖവുമായ രാജീവ് ഗാന്ധിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു ശ്രീലങ്ക വിഷയം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണുണ്ടായത് അവിടെ അവിടുത്തെ ഇടപെടൽ പോകുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അരുൺ നെഹ്റുവും അരുൺ സിംഗും ഒക്കെ തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രണബ് മുഖർജി പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ യു പിയിൽ തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അങ്ങ് പ്രധാനമന്ത്രി ആക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ചരിത്രപരമായ വിഡ്ഢിത്തങ്ങളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്ര തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകളായി കോൺഗ്രസിൽ സംഭവിച്ചത് നെഹ്റുവിയൻ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം പല പാർട്ടികളിലും മണ്ഡത്തരങ്ങൾ ജ്യോതിബാസുവിനെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാതെ ഇരുന്നതിനെയാണല്ലോ വളരെ പ്രശസ്തമായ രീതിയിൽ ചരിത്രപരമായ വിഡ്ഢിതമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ പിൽക്കാലങ്ങളിൽ വിധി എഴുതിയത് പക്ഷെ ശ്രീ ജയ്സിനോട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും ഒരുങ്ങിയതാണ് ആ അവസ്ഥ വെള്ളിത്താലത്തിൽ വെച്ച് ലഭിച്ച അധികാരം വേണ്ട എന്ന് വെക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ സോണിയാഗാന്ധി തീരുമാനിച്ചു അത് ഒരു പക്ഷേ തന്ത്രപരമായ ഒരു വിഡ്രോവലാണ് ശ്രീ മൻമോഹൻ സിംഗിനെ മുന്നിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് താത്വികമായ തന്ത്രപരമായ ഒരു വിഡ്രോവലിലൂടെ നേടിയെടുത്തത് സോണിയാഗാന്ധി അമരത്വം തീർച്ചയായും അംഗീകാരമാണ് ജനഹൃദയങ്ങളിലെ ത്യാഗത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലമായ മാതൃകയാണ് സോണിയാഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പക്ഷേ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഇപ്പോൾ ഇനിയും പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ലഭിച്ച മാൻഡേറ്റ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വേണ്ടി മുതലാക്കാൻ അവാതെ പോയതാണ് ചരിത്രപരമായ മണ്ഡത്തരം രണ്ടാമത്തേത് ഒരു രണ്ടാം നിര നേതൃത്വം രാഹുലിനോടൊപ്പം രാഹുലിന്റെ തണലായി നിൽക്കുന്ന തുണയാളുകളായി നിൽക്കുന്ന ഒരു രണ്ടാം നിര നേതൃത്വം അതിൽ തലയെടുപ്പുള്ള നേതാക്കളുടെ രണ്ടാം തലമുറ അത് ഡൈനാസ്റ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ശ്രീ മാധവറാവു സിന്ധ്യയുടെ മകൻ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ മധ്യപ്രദേശിലെ അദ്ദേഹം രാജകുടുംബാംഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കുറെയൊക്കെ സ്വാധീനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞില്ലേ ശ്രീ രാജശേഖർ റെഡ്ഡിയുടെ മകൻ ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി ഉജ്ജ്വലനായ നേതാവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജനകീയ അടിത്തറയെ വോട്ടാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന നേതൃത്വത്തെ മുളയിലെ ഞുള്ളിക്കളഞ്ഞില്ലേ ശ്രീമതി മമതാ ബാനർജി മമതാ ബാനർജിയെ ബംഗാളിൽ തല്ലിപ്പറഞ്ഞു വിട്ട് യാതൊരു ജനകീയ അടിത്തറയുമില്ലാത്ത സോമൻ മിത്രയെ മുൻനിർത്തി ജനകീയ അടിത്തറയുള്ള മമതാ ബാനർജിയെ തല്ലിപ്പറഞ്ഞു വിട്ടില്ലേ കോൺഗ്രസ് ഇതെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ രാജേഷ് പൈലറ്റിന്റെ മകൻ ശ്രീ സച്ചിൻ പൈലറ്റിന് അർഹമായ അംഗീകാരം രാജസ്ഥാനിൽ കൊടുക്കാതെ വൃദ്ധനായ ഗെഹ്ലോട്ടിനെ വീണ്ടും 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 മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് പരിഗണിക്കുക വഴി ഒരു ഘോഷയാത്ര തന്നെയാണ് ചരിത്രപരമായ മണ്ഡത്തരങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്രയുടെ അവസാന പാദത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അണയാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആളിക്കത്തലായ ചിലർ കാണുമെങ്കിലും ശവപ്പെട്ടിയിലെ അവസാന കോൺഗ്രസിന്റെ ശവപ്പെട്ടിയിലെ അവസാന ആണി എന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കാം മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ രംഗപ്രവേശം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായി എൺപത് വയസ്സുകാരൻ രംഗപ്രവേശം അങ്ങനെയാണ് ഒരുപക്ഷെ ശശി തരൂർ മുന്നോട്ട് വന്നില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ഏകപക്ഷീയമായി അല്ലെങ്കിൽ യുനാനിമസ് കാനഡേറ്റ് അംഗീകരിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഇന്നത്തെ സംഘടനാ നേതൃത്വത്തോടുള്ള പൊതുജനങ്
ഈ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നത് ഡോക്ടർ തരൂജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ള കേസാണ് പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു നിന്നതല്ലേ ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നത് പാർട്ടി വെട്ടിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പവർ വിത്തൌട്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന ഒരു 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 തത്വമുണ്ട് അധികാരം വേണം എന്നാൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി സാധാരണക്കാരനെ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് സീറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറയും ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ പിൻ സീറ്റിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കേവലം ഡ്രൈവറായി വെച്ച് വണ്ടി മുന്നോട്ട് നീക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണല്ലോ പിൻ സീറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ എന്ന തിളക്കം കുറഞ്ഞ നേതൃത്വത്തെ ഒരിക്കലും ഒരു കാലത്തും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കോ സോണിയാഗാന്ധിക്കോ ഗാന്ധി നെഹ്റു ഡയനസ്റ്റിക്കോ ഹൈക്കമാൻഡ് കൾച്ചറിനോ വെല്ലുവിളി വരുത്താൻ യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സോണിയാഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഗതിവിഗതികളെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനാണ് ബാക്ക് സീറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ശ്രീ ശശി തരൂർ മുൻ സീറ്റ് ഡ്രൈവിംഗിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രഭ മങ്ങി പോകുമോ എന്ന ഒരു ആധി ഗാന്ധി നെഹ്റു ഫാമിലിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം ആ ആധിയെ അത് സ്വാഭാവിക ആധിയാണ് ആ ഒരു വൈഷമ്യത്തെ ആളിക്കത്തിക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡിനോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ വേണ്ടി അഹമഹമേയ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് ഓരോ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളിലും ശ്രീമാൻ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ പ്രചരണ രംഗത്താണ് കേരളത്തിന്റെ നേതാവ് ചെന്നിത്തല മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ പിന്തുണയുള്ള കാൻഡിഡേറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നത്തിലാണ് ഏതാണ്ട് എല്ലാ പി സി സികളിലേക്കും നിർദ്ദേശം പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഔപചാരികമായി ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ഇല്ല ഒഫീഷ്യൽ കാൻഡിഡേറ്റ് ഇല്ല എങ്കിലും എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് കാൻഡിഡേറ്റിനെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമെങ്കിലും വോട്ടുകൾ ഉറപ്പുവരുത്താൻ നിങ്ങൾ വേണ്ടത് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്ത് വോട്ട് കുറയുകയാണെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം എന്ന ഒരു ഭീഷണി അതിന് ബദലായി ശശി തരൂർ ഒന്നാം തരം മാർഗമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല കാരണം നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായി സീക്രട്ട് ബാലറ്റ് ആണ് രഹസ്യ വോട്ടെടുപ്പിൽ എല്ലാ വോട്ടുകളും കൂട്ടി കുഴച്ചാണ് എണ്ണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു രീതിയിലും താങ്കളുടെ വോട്ടിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ആർക്കാണ് ചെയ്തതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ യാതൊരു സംവിധാനവും ഇല്ല എന്ന മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഓർക്കുക തരൂർ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയെയും മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളെയുമാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാരോട് വോട്ടർമാരോട് സംവദിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തരൂർ ശ്രീ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തെയാണ് ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഔപചാരികമായ സംഘടനാ സംവിധാനം പി സി സികൾ ഡി സി സികൾ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റികൾ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് കാൻഡിഡേറ്റിനെ പിന്താങ്ങുമ്പോൾ പൊതുമാധ്യമങ്ങളെയും ജനസാമാന്യത്തെയും കോൺഗ്രസിന്റെ ഗ്രാസ് റൂട്ട് പ്രവർത്തകരെയും ദൈവിച്ചുകൊണ്ട് ശശി തരൂർ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ മോഡിലാണ് ഒരുപക്ഷെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പാർട്ടി പ്രൈമറി അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് തരൂരിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം അത് കൗതുകകരമായ കാര്യമാണ് അമേരിക്കൻ മാതൃകയിലായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ശശി തരൂർ ജയിച്ചു വരാവുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം പാർട്ടി പ്രൈമറികൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണക്കാരായ പാർട്ടി അംഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ സാധാരണക്കാരായ പാർട്ടി അംഗങ്ങൾ അംഗത്വമില്ല ഒൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ചില്വാനം വോട്ടർമാരുള്ളതിൽ ആ ഇവരിൽ വളരെ മഹാഭൂരിപക്ഷവും നേതാക്കന്മാർ തന്നെയാണ് തലയെടുപ്പുള്ള നേതാക്കന്മാരാണ് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അതിൽ തന്നെ മൂവായിരത്തോളം പേരുടെ പേരുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരുടെ അഡ്രസ് ആകട്ടെ ഫോൺ നമ്പർ ആകട്ടെ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള യാതൊരു ഡീറ്റെയിൽസും ഡോക്ടർ ശശിധരന്റെ കൈവശം ഇല്ല എന്ന് ഓർക്കുക എന്നാൽ തീർച്ചയായും പി സി സികൾക്കറിയാം അവരുടെ ഔദ്യോഗികമായി അവരുടെ പാനലിലുള്ള ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം പി സി സികൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആളുകളാണ് ശ്രീമാൻ മല്ലികാർജുന ഖാർഗെക്ക് നിഷ്പ്രയാസം ഈ മൂവായിരം പേരെ പോരിലേക്ക് നീങ്ങാനാവും അതുകൊണ്ട് ശശി തരൂരിന്റെ പ്രചരണം എത്തുന്നത് കേവലം ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ആറായിരം പേരിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് മൂന്നിലൊന്ന് ഇലക്ട്രേറ്റിനെ യാതൊരു രീതിയിലും തിരിച്ചറിയാൻ പോലും കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ശശി തരൂർ കഷ്ടപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് തുല്യത ഇല്ലാ
രണ്ടാം നിര നിരക്കന്മാരെയും മൂന്നാം നിര നിരക്കന്മാരെയും മിഡിൽ ക്ലാസ്സിനെയും യുവാക്കളെയും സൈബർ ക്ലാസ്സിനെയും എല്ലാം കൂടെ നടത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതോടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഈ ബി ജെ പി സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും അതിന്റെ അതിന്റെ അങ്ങേ പ്രാവശ്യവും സോഷ്യൽ മീഡിയ നന്നായി ഉപയോഗിച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നടത്താൻ അധികാരത്തി വന്നിട്ടു നമുക്കറിയാം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ശേഷം ട്വിറ്റർ ഉൾപ്പെടെ നന്നായി ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ ഈ ക്യാമ്പയിനോട് ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ സ്പ്ലിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഐഡിയോളജിയിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് കഥനായ വിഷയം ഒരു പുതിയ ഡയമെൻഷൻ പുതിയ ഒരു നറേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു അജണ്ട നാളിത് വരെ വരെ നമ്മൾ കേട്ട് പഴകിയ അജണ്ട മുദ്രാവാക്യങ്ങളല്ല മറിച്ച പുതിയൊരു അജണ്ടയും പുതിയൊരു സ്വപ്നവും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ തരൂർ നായിട്ടുണ്ട് തരൂർ പറയുന്നത് എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നല്ല ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം അനിവാര്യമാണ് ആ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഇന്ന ഇന്ന വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് യുവജനങ്ങളുമായി ഫലപ്രദമായി സംവദിക്കുന്നതിന് പുതിയൊരു സ്ട്രാറ്റജി വേണം പുതിയൊരു അജണ്ട വേണം പുതിയ ഒരു നറേറ്റീവ് ആവശ്യമാണ് ഈ ഒരു ആശയപരമായ ഒരു ഒരു സംഘടന ശ്രീ തരൂർ ഇന്ന് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടനയ്ക്കുള്ളിലെ പോരാട്ടം മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയോടായി സംവദിക്കുകയാണ് ഒരു ജനറൽ ഡിബേറ്റിലേക്കാണ് ഓർക്കുക വിശ്വപൗരൻ എന്ന ടാങ്കിനോട് ഒപ്പം വളരാനായി ശശി തരൂരിന് കഴിയുന്നു എന്നത് ഓരോ മലയാളിക്കും അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഒരു നേതൃത്വം ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്നത് എപ്പോഴും പ്രതിബന്ധങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് എപ്പോഴും വെള്ളിത്താലത്തിൽ വെച്ച് നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു നേതൃത്വത്തിന് അധിക കാലമായിട്ടില്ല പ്രതിബന്ധങ്ങളോട് പടവെട്ടിയാണ് ശശി തരൂർ എക്കാലത്തും എല്ലാ കാലത്തും തരൂർ ഒരു ഫൈറ്ററായിരുന്നു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറൽ എന്ന നിലയിൽ നിന്നും എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച സെക്രട്ടറി ജനറൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചു ഉഗ്രമായ പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ചു അവസാനം അമേരിക്ക പാലം വിളിച്ചപ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിനുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇല്ല എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാന നിമിഷം പിന്മാറുകയായിരുന്നു ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക് എല്ലാ കാലത്തും തരൂർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫൈറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക് കാണിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം പൂർണമായും എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് വിരുദ്ധത പറയുന്നില്ല എന്നതാണ് വളരെ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള കാര്യം ഗാന്ധി നെഹ്റു ഫാമിലിയുടെ നേതൃത്വത്തെ കോൺഫിഡൻസ് എടുക്കുകയും അവർക്ക് വിരോധമില്ല ഞാൻ അവരോട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ ശ്രീ സോണിയ ഗാന്ധിയോട് സംസാരിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് സംസാരിച്ചു പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയോട് സംസാരിച്ചു അവരെല്ലാം പറയുന്ന താങ്കൾ മത്സരിക്കണം അവരുടെ എല്ലാം അനുഗ്രഹം രണ്ട് കാനഡയിലും ഒരുപോലെയുണ്ട് ഔദ്യോഗിക കാനഡയിൽ ഇല്ല എന്ന് അവർ തീർത്തു പറയുന്നു എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായ ശശി തരൂർ പറയുമ്പോൾ ഔദ്യോഗിക വിഭാഗത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കമാൻഡിനോട് മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു റിബലിനെ അല്ല കാണുന്നത് മറിച്ച് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിനെ കൂടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പരിണിത പ്രജ്ഞനായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് തരൂരിൽ കാണാനൊക്കുന്നത് ഇത് രാഹുൽ ഗാന്ധി പോലത്തെ ശശി തരൂർ ഫൈറ്റ് അല്ല മറിച്ച് എ കോക്കസ് ആൻഡ് കോട്ടറി ആൻഡ് ക്ലിക്ക് അറൌണ്ട് ദ ഗാന്ധി നെഹ്റു ഫാമിലി ഈ ഒരു ക്ലിക്ക് കോട്ടറിക്ക് എതിരെയുള്ള പോരാട്ടമായി വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ കാണാം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് പുതിയ നറേറ്റീവുകൾ വരുന്നതും അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഇളക്കുന്നതാണ് ഒരു ഇളക്കി പ്രതിഷ്ഠ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സ്വച്ഛന്ദമായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് എന്ന ജലാശയം വളരെ ദുർബലമെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒഴുകിയാൽ മതി നാളെയും തങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ സംഘടനയ്ക്കുള്ളിലും പാർട്ടിക്കുള്ളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിനുള്ളിൽ ലഭിച്ചുകൊള്ളും എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് അവർ അതുകൊണ്ടാണ് തരൂർ ഒരു പുതിയ അജണ്ടയുമായി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ലിബറൽ അജണ്ടയാണ് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് അജണ്ടയാണ് സെക്യുലർ അജണ്ടയാണ് ലിബറൽ അജണ്ടയാണ് തീർച്ചയായും കോൺഗ്രസ് പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസം എന്ന അജണ്ടയിൽ നിന്നും തരൂർ വ്യതിയലിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ലിബറൽ ആശയത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു ഒരു നെഹ്റൂവിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസം ഒരു ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ഒരു കെട്ടിപ്പടുക്കൽ എന്ന ഒരു നെഹ്റൂവിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ആവിഡിസേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചില് ആവിഡിസേഷൻ കോൺഗ്രസ് കൊണ്ടുവന്ന ഐഡിയോളജി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ ഫലമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ തുടങ്ങിയ ലിബറലൈസേഷൻ ഗ്
ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ വർഗീയതയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപട ദേശീയതയോ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്ര ദേശീയ വികാരമോ ഉയർത്തി കാട്ടാൻ തരൂർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നത് അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമായി വേണമെങ്കിൽ കാണാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തരൂർ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ആർക്കും തള്ളിക്കളയാനാവുന്നതല്ല ഇന്ത്യ കേട്ടു പരിചയിച്ച ഒരു നറേറ്റീവ് അല്ല ഇപ്പോൾ ശശി തരൂർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതും ഇവിടെ പ്രസ്താവ്യമാണ് സാറേ ഈ തരൂർജി അധ്യക്ഷയെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നില്ല മൂന്ന് പേരും ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥിയും ഇല്ല ഡോക്ടർ തരൂർ മത്സരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ജലോട്ട് നോമിനേഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നു പിന്നീട് മുഗൾ വാസിക്കിന് മുഗൾ വാസിക്കിന് വേണ്ടി വേറെ ഓരോ പവൻ ബസ്താൽ എന്ത് തോന്നുന്നു പവൻകുമാർ നോമിനേഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നു പിന്നെ ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് വരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നെ കളത്തിൽ നിന്നും മാറുന്നു പിന്നീട് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ശ്രീ എ കെ ആനനെ ഡൽഹിയിൽ എത്തുന്നു തെരശ്ശീലേക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുൻനിരയിലേക്ക് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ എത്തുകയാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോമിനേഷനിൽ എല്ലാ ലീഡേഴ്സും എ കെ ആന്റണി മനീഷ് തിവാരി ആനന്ദ് ശർമ്മ അംബിക സോണി എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും ഒപ്പിടുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു ഔദ്യോഗികമായ പരിവേഷം അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടുകയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർത്ഥിയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതികളെല്ലാം ഡൽഹി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുകയാണ് ഒരു ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആണോ ഈ സ്റ്റേറ്റുകളിലും കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെയൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇതിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭിന്നതയാണോ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സ്വാഭാവികതയാണോ എന്താണ് ഇതിന്റെ വേരുകൾ തേടി നമ്മൾ എത്തുന്നത് കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലെ ഷട്ട് ഡൌൺ സമയത്ത് ഡൽഹിയിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടിയ ഇരുപത്തിമൂന്ന് നേതാക്കൾ അവർ ഔപചാരികമായി ഒന്നിച്ചു കൂടിയതൊന്നുമല്ല ജി ട്വന്റി ത്രീ എന്ന പിൽക്കാലത്ത് അവരെ വിളിക്കുകയുണ്ടായി അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ആളുകൾ നമുക്കൊരു മാറ്റം ഗുലാം നബി ആസാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ശശി തരൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇരുപത്തിമൂന്ന് നേതാക്കൾ സാമാന്യം തലയെടുപ്പുള്ള ഭാവിയുള്ള നേതാക്കളാണ് അവർക്ക് ഈ ഹൈക്കമാൻഡ് കൾച്ചറിനോടുള്ള ചെറിയ വിയോജിപ്പ് അവരെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ആ ഹൈക്കമാൻഡിനെ പിണക്കാതെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ആഭ്യന്തര ജനാധിപത്യം ഉൾ പാർട്ടി ജനാധിപത്യം കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാവി വളർച്ചയ്ക്ക് ഉതകും എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ജി ട്വന്റി ത്രീ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ പലരും വിചാരിച്ചു ജി ട്വന്റി ത്രീ എന്നത് ഒരു റിബൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ശശി തരൂരിന്റെ കാൻഡേച്ചർ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ജി ട്വന്റി ത്രീ റിബൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നുമല്ല കാര്യസാധ്യത്തിനായി അന്ന് ഒന്നിച്ചു വന്ന തീർച്ചയായും അവസരവാദികളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അതിൽ തന്നെ എത്ര പേര് വിട്ടുപോയി ഒരു ഗുലാം നബി ആസാദ് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ആളുകൾ മെച്ചപ്പെട്ട മെച്ചപ്പുറങ്ങൾ തേടി പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി അല്ലെ അപ്പോൾ ജി ട്വന്റി ത്രീ എന്നത് അപ്രസക്തമാണ് ഇവിടെ തരൂർ എന്നത് തരൂർ ജി ട്വന്റി ത്രീയുടെ കാനഡേറ്റ് അല്ല എന്ന് ശശി തരൂർ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നീക്കങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജി ട്വന്റി ത്രീയുടെ പ്രമുഖരായ നേതാക്കൾ ആരും തന്നെ ശശി തരൂറിന്റെ ക്യാമ്പയിനിൽ ഇല്ല എന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇത് ശശി തരൂർ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഒറ്റയാൻ പോരാട്ടമാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആദർശം എന്ന് പറയുന്നത് ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യം ഒരു പാർട്ടിക്ക് അത് ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ശ്രീ എ ഒ ഹ്യൂം തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു നിവേദനങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി സംവദിക്കാനായി ഒരു സേഫ്റ്റി വാൽവ് തിയറി അനുസരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഒരു പാർട്ടി എന്ന രീതിയിൽ പോലും അതിനെ കാണാനാവില്ല പിന്നീട് അത് ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളെ നയിക്കുന്ന പാർട്ടിയാവുകയും പിന്നീട് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാരതത്തിന്റെ ഭാഗദേയം നിർണയിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായും പാർട്ടിയായും രൂപപ്പെട്ടു വരികയാണ് ഒരു ഫുൾ സൈക്കിൾ ഇവിടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം ഒന്നേകാൽ നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഒരു ഫുൾ സർക്കിൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ചൈനയിലും റഷ്യയിലും ഒക്കെ ഒരു സാംസ്കാരിക വിപ്ലവം നടന്നു മാവോസിയത്വത്തിന്റെ കാലത്ത് ഒരു സാംസ്കാരിക വിപ്ലവം അരങ്ങേറി ചൈനയിൽ അതായത് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റെവല്യൂഷന്റെ സ്പിരിറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ആ സ്പിരിറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഒരു സാംസ്കാരിക വിപ്ലവം എല്ലാ പുതിയ ഒരു ഈഥോസ് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാവോസ്യത്തെ കൊണ്ടുവന്ന അറുപതുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന സാംസ്കാരിക വിപ്ലവം അതിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അത്
പാർട്ടിക്കുള്ളിലേക്ക് ഗവൺമെന്റിനുള്ളിലേക്ക് വരാനാവില്ല പാർട്ടി ഭരണകൂടമായി മാറുമ്പോൾ മാത്രമേ ഗവൺമെന്റിനുള്ളിലേക്ക് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പിന്നെ അംശങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനാവും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പുതിയ പരീക്ഷണം ആണ് ശശി തരൂരിന്റെ ഒരിത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ശശി തരൂർ എന്നത് ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് അല്ല ഒറ്റയാൻ കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് പക്ഷേ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിന്റെ എതിരെ നിൽക്കുന്ന ഈ രീതികൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ചിന്താധാരകളെയും സമന്വയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ഉയരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നേതൃത്വം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അജണ്ട തന്നെയാണ് തരൂർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നിസ്സംശയം പറയാൻ സാധിക്കും ഈ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ റിഫർമേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ജി ട്വന്റി ത്രീ അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് തരൂരിനെ തള്ളിയത് അവര് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തത് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആണോ രാഹുൽ ഗാന്ധി പൊലിറ്റീഷനിലേക്ക് വരുന്നില്ല പ്രസിഡന്റായിട്ട് അതോ അവര് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തത് കെ സി വേണുഗോപാൽ സുർജവാല അജയ് മാക്കൻ രാഹുലിന് ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ലോബിയുണ്ട് അവരെയാണോ ടാർഗറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒപ്പിടാൻ പോലും തന്റെ നോമിനേഷൻ ഒപ്പിടാൻ പോലും ജി ട്വന്റി ത്രീയിൽ ആരുണ്ടായിരുന്നില്ല മനീഷ് മനീഷ് തിവാരി മുതൽ പി എ കുര്യൻ സാർ വരെയുള്ളവർ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ തരൂരിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായി അപ്പോൾ അപ്പൊ അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പാർട്ടിയിലെ റിഫർമേഷൻ ആയിരുന്നോ അതോ രാഹുൽ ഗാന്ധി മാറി നിൽക്കുന്നതാണോ അതോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന കെ സി വേണുഗോൾ അജയ് മാക്കൻ സുർജവാല ഗ്രൂപ്പിന്റെ അനാവശ്യമായ ഇടപെടൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തുന്നതിന് ഇവർ തടസ്സമായിരുന്നു ഈ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇതിനൊക്കെയാണോ അവർ എതിർത്തിരുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ചുറ്റും കറങ്ങിയിരുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നല്ലോ ഈ പറയുന്ന സുർജവാലയും അതുപോലെ കെ സി വേണുഗോപാലും അജയ് മാക്കനുമൊക്കെ ഈ ആളുകൾക്കൊന്നും തന്നെ അവരവരുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ യാതൊരു ഹോൾഡും ഇല്ല എന്നോർക്കണം ഇവരെല്ലാം ഹൈക്കമാൻഡിന് ചുറ്റും നിന്നുകൊണ്ട് ഏറാൻ മൂളികളായി നിന്നുകൊണ്ട് സംഘടനയുടെ തലപ്പത്ത് എത്തിപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അവരിലൂടെ മാത്രമേ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായും സോണിയാഗാന്ധിയുമായി സംവദിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഹയറാർക്കി ആ ഒരു പാരഡൈമിനെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തകർക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഈ ജി ട്വന്റി ത്രീ എന്നുള്ള സംഘം ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് അവർ ഒരുമിച്ച് അധികം പ്രവർത്തിച്ചില്ല അവർ ഒരുമിച്ച് കണ്ടു എന്നത് ശരിയാണ് ചർച്ച ചെയ്തു എന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അവർ ഒരു രീതിയിലും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ തക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ എത്തിച്ചേർന്നില്ല അവർ കണ്ടെത്തിയ കാൻഡിഡേറ്റ് അല്ല ശ്രീ തരൂർ എന്ന് ഓർക്കണം അവരുടെ അനുഗ്രഹാശ്യസ്തുക്കളോടെ അല്ല ശ്രീ തരൂർ മത്സരിച്ചത് എന്നും ഓർക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഹയറാർക്കി നശിപ്പിക്കണം ആ ഹയറാർക്കിയിൽ തങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് കയറി പറ്റണം അങ്ങനെ ഹൈക്കമാൻഡ് കൾച്ചർ അഭംഗുരം തുടരണം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ജി ട്വന്റി ത്രീയുടെ ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് ജി ട്വന്റി ത്രീ ജയ്സിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് ജി ട്വന്റി ത്രീ ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി വന്ന ഒരു സംഘടനയല്ല മറിച്ച് ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇതിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ചില പിണയാളുകളുടെ സ്വാധീനം കുറച്ചുകൊണ്ട് ഗാന്ധി ഗാന്ധി നെഹ്റു ഫാമിലിയുടെ യഥാർത്ഥ നേതൃത്വം അതായത് സോണിയാഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളിലേക്ക് തങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ആക്സസ് ലഭിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് കൾച്ചറിന്റെ ഒരു പുനരാവിഷ്കാരം തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പുനഃക്രമീകരണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം തട്ടിക്കൂട്ടിയ ഒരു സമിതിയാണ് അനൌപചാരിക സമിതി മാത്രമാണ് ജി ട്വന്റി ത്രീ പക്ഷെ ഇവിടെ ജി ട്വന്റി ത്രീയുടെ കണക്ക് കൂട്ടലുകളെ കടത്തി വെട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ശ്രീ തരൂർ ഒരു പുതിയ പാരഡൈമുമായിട്ട് വന്നത് അത് ജി ട്വന്റി ത്രീ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന ആശയങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമുള്ള ഒരു ഡിബേറ്റ് അല്ല ശശിധരൻ പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ശ്രീമാൻ നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോട് യോജിച്ചുകൊണ്ടും തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഘടക വിരുദ്ധമായി അപലപിച്ചുകൊണ്ടും ഇതുവരെ പരിചയമില്ലാതിരുന്ന ഒരു നെറേറ്റീവിലേക്കാണ് ശശിധരോട് രാജ്യത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതൊരു ഒരു വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ മോഡൽ ഓഫ് പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസിയുടെ ഒരു നല്ല ഉജ്ജ്വലമായ മാതൃകയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ മോഡൽ ആണല്ലോ കാരണം നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന വെസ്റ്റ് മിനിസ
എന്ന ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് തരൂർ എത്തി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതിനുള്ള മറുപടി പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അതുക്കും മേലെ പറക്കുന്ന ഒരു അജണ്ട ഈ ജി ട്വന്റി ത്രീക്ക് പോലും പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു റാഡിക്കൽ അജണ്ടയും മൈൻഡ് സെറ്റും പ്രവർത്തന രീതിയും തന്നെയാണ് തരൂർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്നതും ഇത്തരണത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഡോക്ടർ തരൂരിനെതിരെയുള്ള ഗൂഢാലോചന അല്ലെങ്കിൽ വേട്ടയാടൽ നമ്മൾ തുടക്കം വരെ കാണാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെത്തി ഇന്ത്യയിലെത്തിയപ്പോൾ ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് വരാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഞാൻ മത്സരിച്ച് തന്നെ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ ഇടം കാണിച്ച ഒരാളാണ് ആ ആള് തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുമ്പോൾ തമ്പാനൂർ അദ്ദേഹത്തിനെ ഗോപായ്ക്ക് വിളിക്കുന്നു പ്രൈവറ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചവിട്ടി പിടിക്കുന്നു തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ ആണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വെറും സഹമന്ത്രിയാക്കുക പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുക പാർലമെന്റിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒഴിഞ്ഞു മാറിയപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനത്ത് വരേണ്ട ആളാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ സ്ഥാനം അത് അജീന്ദ്രൻ ചൗധരിയെ പോലെയുള്ള കേവലം ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്ത ഒരാളിനെ കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആ സ്ഥാനവും കളഞ്ഞു പിന്നീടുള്ള അവസരമാണിത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ മീഡിയയില് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയയില് ലോകത്തമ്പാടും കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശശി തരൂർ പ്രസിഡന്റായി മത്സരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് മീഡിയ സ്പേസ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു വലിയൊരു നഷ്ടമാകത്തില്ല ഈ ഒരു അവസരം അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം മത്സരിച്ച് തോറ്റോട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വതന്ത്രമായി മത്സരിക്കാനുള്ള ഒരു ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ഇലക്ഷൻ ഒരു സ്വതന്ത്രമായി മത്സരിക്കാനുള്ള ഒരവസരം കൊടുക്കുക വേട്ടയാണ് എനിക്ക് എന്റെ സമീപകാലത്ത് അമ്പരിപ്പിച്ച ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞ ജയറാം രമേശിനെ പോലെയുള്ള ആൾ ആ ആ ജമ്മു കാശ്മീർ വിവാദം ഉണ്ടായപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ ഐഡിയ പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സെല്ലിന്റെ ആളിന്റെ അതേ പോസ്റ്റ് എടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ മറുപടി അത് ശശി തരൂര് പറയും ഏതാ കാശ്മീരിന്റെ ഭൂപടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നത് പാകിസ്ഥാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് വിഷയം വന്നാലും മറുപടി പറയുന്ന കോൺഗ്രസ് ഈ വിഷയത്തിൽ ശശി തരൂര് മറുപടി പറയുന്ന പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ സമ്മർദ്ദത്തിലാത്തുക ഇങ്ങനെയുള്ള രീതികളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തോട് പെരുമാറുന്നത് തീർച്ചയായും കോൺഗ്രസ് വലിയൊരു നഷ്ടമല്ലേ ഈ ഒരു അവസരത്തിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മുഖത്ത് വന്ന് കയറിയ ഭൂമുഖത്ത് വന്ന് കയറിയ ഐശ്വര്യത്തെ പുറങ്കാല് കൊണ്ട് തിരസ്കരിക്കുന്ന സമീപനം തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഫോഴ്സസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ലെവൽ പ്ലേയിങ് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരു ലെവൽ പ്ലേയിങ് ഫീൽഡ് ആണ് ഔദ്യോഗിക കാൻഡിഡേറ്റ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും തുല്യമായ അവസരങ്ങളാണ് വോട്ടേഴ്സിൽ അവർക്ക് തുല്യമായി കൈമാറണം പേരുകൾ നമ്പറുകൾ കോൺടാക്ട് നമ്പറുകൾ തുല്യമായി കൈമാറണം ഈ പി സി സി ഓഫീസുകളിൽ അവർ തുല്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടണം പാർട്ടിയുടെ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളിൽ അവർക്ക് തുല്യ പങ്കാളിത്തം തുല്യ ആക്സസ് ഉണ്ടാവണം ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് മാത്രമായി നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായി നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഹസനമായി ഇത് അധപതിച്ചതിന് പിന്നിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വികാരശൂന്യത അല്ലെങ്കിൽ വിവേകശൂന്യത കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഫോഴ്സസിന്റെ വിവേകശൂന്യമായ നിലപാടുകൾ തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു അവസരമായിരുന്നു നല്ല ഒന്നാം തരം അവസരമായിരുന്നു ഒരു ഒരു വിശ്വ പൗരൻ എന്ന സ്റ്റേറ്റസ് ഉള്ള ഒരാൾ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവ പരിചയം പാർലമെന്റിന് ഉള്ളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഡിബേറ്റിന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിന്റെ ലോക്സഭയുടെ കക്ഷി നേതാവായിരുന്നെങ്കിൽ അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരി ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഉഗ്രമായ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ ജനത്തെ കോരിത്തരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അദ്ദേഹത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും പ്രഭാഷണം നടത്താൻ കഴിയും അദ്ദേഹം ഭാരതത്തിന് വെളിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനമുണ്ടെങ്കിൽ ഭാരതത്തിന് വെളിയിൽ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഫ്രഞ്ചുകാരോട് ജെയ്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്രാൻസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലും ഒക്കെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു 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 വിശ്വ വ്യക്തിത്വം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആഗോള മാധ്യമ ശ്രദ്ധയും ദേശീയ മാധ്യമ ശ്രദ്ധയും എവിടെയും ചെല്ലുമ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ ഒര
അദ്ദേഹത്തിന് സഹമന്ത്രി പദം മാത്രമാണ് ഓഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടത് പിന്നീട് വിവാദത്തിൽപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിന് ആ മന്ത്രിസ്ഥാനം കൂടി തെച്ചിക്കേണ്ടി വന്നു പിന്നീട് കോൺഗ്രസ് ദീർഘകാല കാലമായി പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പാർലമെന്റിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഔപചാരികമായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവില്ല കാരണം പാർലമെന്റിന്റെ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് അംഗ പാർലമെന്റിന്റെ പത്ത് ശതമാനം അൻപത്തിനാല് സീറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഔപചാരികമായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്ഥാനം കിട്ടൂ കോൺഗ്രസിന് അൻപത്തിനാല് സീറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് കിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും കക്ഷി നേതാവായി അദ്ദേഹത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കാതിരുന്നത് മറ്റൊരു ഹിമാലയൻ ബ്ലഡ് ഇതൊന്നുമല്ല മറിച്ച് കേരളത്തിൽ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചപ്പോൾ താരമൂല്യമുള്ള പ്രചാരകരകൻ പ്രചാരകനായി എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലും ഓടിയെത്തിയത് തരൂരാണ് ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടി തരൂർ ജി ഓടിയെത്തിയോ അവരൊക്കെ തന്നെയാണ് സംഘം ചേർന്ന ചെന്നായ്ക്കളെ പോലെ ശ്രീ തരൂരിനെ ഇപ്പോൾ വേട്ടയാടുന്നത് എന്നതും വിരോധാഭാസമായി നമുക്കിപ്പോൾ കാണാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രീ തരൂർ ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും ജയിക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയില്ല ആലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞതാണ് ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും അന്തിമമായ വിജയം തരൂർ ഉയർത്തിയ ആശയങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് തരൂരിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല തരൂർ കോൺഗ്രസിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിൽ ഒരു തിരുത്തൽ ശക്തിയായി ഒരു പ്രചോദനമായി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തരൂരിന്റെ സേവനം ഒരു പക്ഷെ എ ഐ സി സി പ്രസിഡന്റ് എന്ന രൂപത്തിൽ ലഭിക്കില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആയോ കോൺഗ്രസിന് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ മുന്നിൽ നിർത്താൻ ഉള്ള രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കുകയോ ചെയ്യാതെ സ്വർണ്ണമുട്ടയിടുന്ന പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവിനെ ഞെക്കിക്കൊല്ലുന്ന കലാപരിപാടിയിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസ് മാറി നിന്നാൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി മാത്രമല്ല രക്ഷപ്പെടുന്നത് ജനാധിപത്യ ഭാരതത്തിന് കൂടി അതൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും കാരണം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ തേർവാഴ്ചക്കെതിരെ ജനാധിപത്യ മനസ്സുള്ള ആളുകളുടെ ഏക ആശ്രയം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയാണ് അത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ മാത്രം പറയുന്നതല്ല ഇന്ത്യയുടെ ആവേശമാണ് മറ്റ് പ്രാദേശിക പ്രാദേശിക കക്ഷികളെ ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രാദേശിക കക്ഷികളെ ഒരുമിച്ച് നിർത്താൻ കോൺഗ്രസ് നൂറ്റി അൻപതോളം സീറ്റുകളോടെ കോൺഗ്രസ് ഒരു ശക്തിയായി വരികയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു നൂറ് സീറ്റ് നൂറ്റി അൻപത് സീറ്റോടെ പ്രാദേശിക കക്ഷികൾ വരികയാണെങ്കിൽ ആവശ്യമായ ഭൂരിപക്ഷം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് സീറ്റ് ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എത്താൻ കഴിയണമെങ്കിൽ തരൂർ മാജിക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിയണം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ സംഭവിക്കൂ വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യയില് ഒരു വംശീയ ഭരണകൂടം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ഇന്ത്യ സാറിന് അറിയാം ഉമ്പർ ടോക്കയുടെ ഫാസിസത്തിന്റെ പത്തൊമ്പത്നാല് ലക്ഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു ആധുനികയുടെ നിരാസം പാരമ്പര്യവാദം സർഗാത്മകതയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം ചങ്ങാത്ത മുതലാളിത്തം അതുപോലെ തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണം ബുദ്ധിജീവികളെ ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ടൊക്കെ ഫാസിസത്തിന്റെ പതിനാല് ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കൃത്യമായി നരേന്ദ്രമോദിയെ പോലെയുള്ള വളരെ പൗരുഷഭാവമുള്ള വളരെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്ററായ കരുത്തനായ ഒരു നേതാവിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നേതാവ് ഇന്ത്യയിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അദ്ദേഹം കൃത്യമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ശിവലിംഗത്തിന് മുകളിലിരിക്കുന്ന തയാളാണ് മോദി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് സുരന്ത പുഷ്കറിന്റെ കേസ് അതിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ എത്തിട്ട് പോലും ബി ജെ പിയുടെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ നിന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അന്ന് പോകണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ബി ജെ പി പോകാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പാരഡോക്സിക്കൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി എന്നും പറഞ്ഞ് പുസ്തകഴിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ നായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബി ജെ പി വിരുദ്ധത വെളിപ്പെട്ടതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹിന്ദുവാണെന്നുള്ള വൈ ഐ എം ഐ ഹിന്ദു എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിനകത്ത് ആർ എസ് എസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഹിന്ദുത്വം അല്ല ആർ എസ് എസ് എന്നെ പോലെയുള്ള ഹിന്ദുക്കളെ അല്ല പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഹിന്ദുത്വ ഹിന്ദുവിസം എന്താണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞ ആളാണ് ആ നെറ ഓഫ് ഡാർക്കനസിനകത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് എംപയറിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പറയുക വഴി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഷണാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് എല്ലാം വ്യക്തമാക്കിയാളാണ് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാൾ ആ ആളിനെയാണ് നിരന്തരമായി ഇവർ വേട്ടയാടുന്നത് ഒരു കാര്യം ഇവർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു ഇതൊക്കെ പ്രസിഡന്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഖാർഗേജിയുടെയും തര
കൈയൊഴിയുന്നത് പിന്നീട് കോൺഗ്രസിന് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് സാർ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ശരിയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കുക ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷിയായി ഉയർന്നു വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യക്തമായ ഒരു ചിന്താധാര ഒരുപക്ഷെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പലരും പറയുകയും ഹിന്ദുത്വ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവിസ്റ്റ് ഒരു ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഐഡിയോളജി ആയിരിക്കും അതിനോട് മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്ക് യോജിപ്പില്ലായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഒരു 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 സംഘടിത ന്യൂനപക്ഷത്തിനായിരിക്കും ആ സംഘടിത ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ഹിതമനുസരിച്ച് മഹാഭൂരിപക്ഷവും പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഒരു ഗതികേടിലാണ് ഭാരതം അത് ജനാധിപത്യം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷ ഹിതം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ മുന്നിൽ നിന്ന് പക്ഷേ ദേ ഹാവ് എൻ അജണ്ട ദേ ഹാവ് എ പ്രിൻസിപ്പൾ ദേ ഹാവ് എ ഫോക്കസ് അത് ഹിന്ദുത്വ തന്നെയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി മുന്നോട്ട് വഹിക്കുന്ന ഹിന്ദുത്വ അല്ല യഥാർത്ഥ ഹിന്ദുത്വ ഹിന്ദു ഐ ആം എ ഹിന്ദു ബട്ട് ഐ ആം നോട്ട് എ ഹിന്ദു നാഷണലിസ്റ്റ് ഐ എം എ ഹിന്ദു ഐ എം എ നാഷണലിസ്റ്റ് ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് എ ഹിന്ദു നാഷണലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ ചങ്കൂറ്റം കാണിച്ച ഒരാളാണ് ഹിന്ദു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മതഭ്രാന്തനായ ഹിന്ദു അല്ല അത് മാത്രമല്ല ദേശീയവാദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കപട ദേശീയവാദിയല്ല സങ്കുചിത ജാതീയതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ദേശീയവാദി അല്ല മതത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ദേശീയതയിലും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രഷ് ഡിബേറ്റ് ആണ് രാജ്യത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഡിബേറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വൈ ഐ എ ഹിന്ദു എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് നിസ്സംശയം പറയാം അതുമാത്രമല്ല ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ യു എസ് പി എന്താണ് ഭാരതത്തിലെ അറുപത്തി ആറ് അറുപത്തിയേഴ് ശതമാനം വരുന്ന ഒ ബി സിയുടെ പ്രതിനിധിയായി സ്വയം ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് സ്വയം പൊസിഷൻ ചെയ്യുകയാണ് മോദി അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് മോദ്ഗഞ്ച് എന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ഒ ബി സി ടാഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇഴവ കമ്മ്യൂണിറ്റി കേരളത്തിലും യാദവ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉത്തർപ്രദേശിലും അതുപോലെ പല 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 എത്രയോ ഒ ബി സി കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തുണ്ട് ഇവരുടെ എല്ലാ ആളായി ഒരു നിമിഷം പെട്ടെന്ന് ഉദയം ചെയ്യുകയും അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് ആരും മോഡിയുടെ ജാതീയതയെ കുറിച്ച് ആരും മുൻകാലങ്ങളിൽ ഡിബേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു നറേറ്റീവിലേക്ക് ആ ഒരു അജണ്ടയിലേക്ക് വരികയാണ് അതുമാത്രമല്ല ശ്രീ മണിശങ്കർ അയ്യർ ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹം എ സി സി ഓഫീസിലോ മറ്റോ ചായ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ പോലും ആ ഒരു നൂലിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു കഥാ തന്തുവിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചായ്വാല അതിന്റെ പേരിൽ ചായ് പേ ചർച്ച അങ്ങനെ ചായ് പേ ചർച്ചയിലൂടി അടിസ്ഥാന വർഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി എളിയ നിലയിൽ നിന്നും ചായ വിറ്റ് നടന്ന മോദി മോദി പ്രധാന ചെയ്ത വാദനങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ഓർക്കണം അന്ന് അതിലെ ട്രെയിൻ ഓടിയിട്ടില്ല എന്ന് ഓർക്കണം ഓടിയിട്ടില്ലാത്ത ട്രെയിൻ ഓടി നിലവിലില്ലാതെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അന്ന് ചെറുപ്പത്തിൽ ചായ വിറ്റ് നടന്നു എന്ന രീതിയിൽ അപസർപ്പക്ക കഥകളെ വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ കഥകൾ മെനഞ്ഞായിക്കൊള്ളട്ടെ ആ ഒരു സ്ഥാനം ജനഹൃദയങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന വർഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന സ്ഥാനവും അതുപോലെ തന്നെ മധ്യവർഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ഒ ബി സി സ്റ്റേറ്റസും നേടിയെടുത്തു എങ്കിൽ അതിന് ബദലായി ശശി തരൂർ കൊണ്ടുവരുന്ന വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ശശി തരൂർ ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂകളിലും ശശി തരൂർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ എന്റെ ഡിസ്ട്രാക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് പോലെ വായിൽ വെള്ളിക്കരണ്ടിയുമായി ജനിച്ചു വീണ ആളല്ല ഞാൻ മധ്യവർഗത്തിൽ പെടുന്ന ആളാണ് പാലക്കാട്ട് നിന്ന് വരുന്ന ഒരാളാണ് എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും വലിയ ധനവാന്മാരായിരുന്നില്ല സ്വന്തം അധ്വാനം കൊണ്ട് ഉയർന്ന് വന്നതാണ് ഞാൻ കടമെടുത്താണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് പിന്നീട് ഞാൻ ഉന്നത പഠനം നിർവഹിച്ചത് സ്കോളർഷിപ്പ് നേടിയാണ് അതിന്റെ കഴിവാണ് അല്ലാതെ ആരുടെയും ഔദാര്യമല്ല മറിച്ച് അല്ല ഒരു പണച്ചാക്കുകൾ സ്പോൺസർ ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ സ്വന്തം അധ്വാനത്തിന്റെ വിലയറിഞ്ഞ് വളർന്നു വന്ന എന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പെട്ടെന്ന് മിഡിൽ ക്ലാസിനോട് സംബന്ധിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് സെൽഫ് റെസ്പെക്ടിംഗ് ഭാരതീയരോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പുതിയ ഒരു ഇതുവരെ ഭാരതം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ രീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തരൂർ മാജിക് എന്ന് പറയുന്നത് തെരുണിനെ കാണാൻ ആളുകൾ സ്വാഭാവികമായി ഓടിയെത്തുന്നത് പാർട്ടി ഭേദം തന്നെ ഓടിയെത്തുന്നത് ഈ ഒരു റെറ്ററിക് ഈ ഒരു
കോൺഗ്രസിനെ പ്രസിഡന്റ് അതിനുശേഷമുള്ള ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിന്റെ കോൺഗ്രസിലെ ഭാവി എന്താണ് അക്കോമഡേഷൻ എന്താണ് സ്പേസ് എന്താണ് ഒരു യഥാർത്ഥ നേതാവ് മാറ്റുരക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോഴാണ് തോൽവി എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഓർക്കുക ശ്രീ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടു ചിക്മഗൽ അദ്ദേഹം ഇന്ദിരാഗാന്ധി റായ്ബറയിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം വോട്ടിന് രാജ്നാരായണോട് പരാജയപ്പെടുന്നു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് സീറ്റിലേക്ക് ഒതുങ്ങുകയാണ് പ്രതിപക്ഷമായി മാറുകയാണ് ഭരണം ആദ്യമായി കോൺഗ്രസ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അടുത്ത ഒരു വർഷം ചിന്തകൾക്കായും ഇൻട്രോസ്പെക്ഷനായും ഉള്ളിലോട്ടുള്ള നോട്ടത്തിനുമായി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ചെലവഴിച്ചു വളരെ സഭ്യമായ തന്റെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോയി കേവലം മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയുടെ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അതിനുള്ളിൽ പാർട്ടി വിളർപ്പുണ്ടായി ഈ പ്രതിബന്ധങ്ങളെല്ലാം അത് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ ഒരു റിസിലിയൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് മൈൻഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും അതിജീവന കലയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഒപ്പമോ അതിനേക്കാളോ അതിജീവന കല വശമുള്ള ഒരാളാണ് ഗ്ലോബൽ പോളിറ്റിക്സിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന ഗ്ലോബൽ നയതന്ത്ര മേശകളിലെ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്ന തരൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിസിലിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമായ കാര്യമാണ് തോൽവിയെ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ട് നേരിടാനുള്ള തരൂരിന്റെ കഴിവ് തോൽവിയിൽ പരിഭവിക്കാതെ ആരോടും പരിഭവിക്കാതെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും താൻ ഉയർത്തിയ ആശയങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ സംഘടനാപരമായ ഒരു 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 അംഗീകാരം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും പൊതുസാമാന്യത്തോട് എനിക്ക് ഈ ഇലക്ഷൻ കാലഘട്ടത്തിൽ സംവദിക്കാൻ സാധിച്ചു അത് ഇനിയും തുടരാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനിയും തയ്യാറാണ് എനിക്ക് ഇനി ഒരു അംഗത്തിനുള്ള ബാല്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹൈക്കമാൻഡിനെ വിമർശിക്കാതെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഹൈക്കമാൻഡ് കൾച്ചറിന്റെ ഒരു പരിധിവരെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മാൻഡേറ്റിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങളിലേക്ക് നേരിടാതെ പിന്നെ വിഭജന വിഭാഗീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വിഭാഗീയ ചിന്തകളിലേക്കും ഗ്രൂപ്പ് പോരാട്ടങ്ങളിലേക്കും പുതിയ ചിന്താധാരയിലേക്കും നീങ്ങാതെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസിയാണ് ശശി തരൂർ തീർച്ചയായും വീണ്ടും പരിഗണിക്കപ്പെടാനുള്ള അർഹതയുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയാകണമെങ്കിൽ ഒരു നാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയാകണമെങ്കിൽ ശശി തരൂരിന്റെ മാസ്മരികമായ സാന്നിധ്യം ഒരു രാമനോടൊപ്പം ലക്ഷ്മണന രൂപത്തിൽ ആ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം എന്നാണ് എന്റെ നിരീക്ഷണം വടക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് ഒരു പ്രസിഡന്റ് വരണം എന്നിപ്പോ ചർച്ച പല മീഡിയയിലും ഉണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ബെറ്റ് എന്നൊരു പ്രസിഡന്റ് വേണം സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അല്ല കർണാടകയിൽ നിന്നാണ് ഖാർഗേജി വരുന്നത് അപ്പൊ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊരു പ്രസിഡന്റ് വരാത്തത് കോൺഗ്രസിന് ഗുണമാവും ഇപ്പോൾ സംഘടനാ സെക്രട്ടറിയും കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് സംഘടനാ സെക്രട്ടറിയും കേരളത്തിൽ നിന്ന് പ്രസിഡന്റും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പരമാവധി കോൺഗ്രസിന് സ്ട്രോങ് ആണ് ഇപ്പൊ കർണാടകയിലും കേരളത്തിലും ഒക്കെ കോൺഗ്രസ് ഈ രണ്ടിടത്തും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ രണ്ടിടത്തൊന്നും വരാതെ വടക്കേന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രസിഡന്റ് ആണ് വരേണ്ടത് വടക്കേന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു സംഘടനാ സെക്രട്ടറി ആണ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ള ചർച്ചയിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം ഈ വടക്കേന്ത്യ തെക്കേന്ത്യ എന്ന സങ്കുചിതത്വത്തിന് അതീതമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ് ഗാന്ധി നെഹ്റു ഫാമിലി അവർക്ക് വടക്കേന്ത്യയില്ല തെക്കേന്ത്യയില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി ഡിഫാക്ടോ അതോറിറ്റി ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന ദ്വന്ദ്വം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് കൾച്ചറിൽ തുടരുമ്പോൾ തുടരാനാണ് സാധ്യത അങ്ങനെ തുടരുമ്പോൾ വടക്ക് തെക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി അലഹബാദിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരി ബ്രാഹ്മണന്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു മകനായ ഗുട്ടലാൽ നെഹ്റുവിന്റെയും മകൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ മകൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മകൻ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മകൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നത് തീർച്ചയായും ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോസ്മപോളിറ്റൻ വ്യക്തിത്വം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് വടക്കെന്നോ തെക്കെന്നോ വംശീയതയോ ജാതീയതയോ മതപരമായ കാര്യമോ ഒന്നും തന്നെ ബാധകമല്ലാത്ത ഒരേ ഒരേ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ നേതാവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി അത് സംബന്ധിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉള്ളപ്പോൾ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി കേരളത്തിലെ വയനാടാണ് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കേണ്ടത് അമേഠിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതൊരു ഒ
സ്വൽപ്പം മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വല്പം പിന്നെ ക്ലാരിറ്റിക്ക് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ഷമിക്കാൻ തക്ക വിശാല മനസ്കത ഹിന്ദി ഹൃദയ ഭൂമിയിലുള്ളവർ കാട്ടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഖാർഗെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശശി തരൂർ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് അത് മാത്രമല്ല വ്യക്തമായി ശ്രീ ശശി തരൂർ ഉയർത്തുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഹിന്ദി ഹൃദയ ഭൂമിയിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ എൺപത് സീറ്റാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് സീറ്റാണ് ഹിന്ദി ഹൃദയ ഭൂമിയായ പിന്നെ ബീഹാറിൽ മുപ്പത്തി ഏഴോ മറ്റോ സീറ്റുകളാണ് ജാർഖണ്ഡ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തർപ്രദേശ് പിന്നെ രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാൻ ഇരുപത് സീറ്റുകളാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ വേണ്ട സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കാതെ കേരളത്തിൽ നിന്നും കർണാടകത്തിൽ നിന്നും സഖ്യകക്ഷികളുടെ ബലത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഏതാനും സീറ്റുകൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ഒക്കെ മാത്രമായി കോൺഗ്രസിന് എങ്ങനെ ഒരു ത്രഷ് ഹോൾഡ് പവറായി ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് സീറ്റെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു ഭരണത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ഔട്ട് സൈഡ് ചാൻസ് എങ്കിലും ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അതും ഒരു കോലേഷൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ അത് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ഹിന്ദി ഹൃദയ ഭൂമിയിലെ സംഘടനാ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തണം അത് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ നേതാവ് എന്ന പ്രതിച്ഛായ മാത്രമേ മല്ലികാർജ്ജുന കാണത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാകൂ പക്ഷെ ശശി തരൂടിന് ഒരു ദക്ഷിണേന്ത്യൻ നേതാവ് എന്ന പ്രതിച്ഛായ അല്ല മറിച്ചൊരു പാൻ ഇന്ത്യൻ നേതാവായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ നേതാവായി ഉയർന്നു വരാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് ശ്രീ ശശി തരൂർ ഈ കോമ്പിനേഷൻ കോൺഗ്രസിന് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും ഭാവിയിൽ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടിയുള്ള പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായ ശ്രീ ശശി തരൂർ പരാജയത്തിന് ശേഷവും തുടരുകയാണെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ കമ്പൈൻ ക്യാൻ ഡു ഡെഡ്ലി വണ്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബ്രിങ് ഇൻ അബ്സല്യൂട്ട് പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റിക്സ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം കൂടെ വളരെ സ്വാധീനം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ജോഡോയാത്ര പോകുന്നത് ഈ ജോഡോയാത്രയുടെ ഇടയിൽ ഈ ഇലക്ഷൻ ഒരു അനവസരത്തിലായിരുന്നു നടത്തിയത് ഇപ്പോൾ വേണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ തിരക്കഥ അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് തിരക്കഥ ഇങ്ങനെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത ജോഡോ യാത്ര ഏറെ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടും ആ വാർത്താ പ്രാധാന്യത്തിനിടയിൽ കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിഷ്പ്രഭമാകും ആ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രഭയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഒരു ഇലക്ഷൻ വന്നാൽ തന്നെ വിജയിക്കും ഒരൊറ്റ കാൻഡിഡേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അതൊരു വാർത്താ പ്രാധാന്യം ഇല്ലാതെ തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വം ഉണ്ടാകും ഈ രീതിയിലാണ് തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കിയത് ആ തിരക്കഥ അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയതും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ തിരക്കഥ അനുസരിച്ച് സംഭവം തെറ്റിപ്പോയി തിരക്കഥയുടെ തിരക്കഥ എഴുതിയവരുടെ മനസ്സിൽ വളരെ വലിയൊരു ഫാക്ടറായി ശ്രീ ശശി തരൂർ മുന്നോട്ട് വരും എന്ന ചിന്ത ഇല്ലാതെ പോയി അതുകൊണ്ടാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായ നാടകീയമായ നീക്കങ്ങളാണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭാരത ജോഡോ യാത്രയുടെ പ്രഭ കുറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഭാരത യാത്ര ജോഡോ യാത്രയുടെ മറവിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് കാൻഡിഡേറ്റിന് കാര്യങ്ങൾ സുഗമമാകും എന്ന ഒരു നിരീക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റിപ്പോയി ഹൈക്കമാൻഡിനോടുള്ള ഹൈക്കമാൻഡ് കൾച്ചറിനോടുള്ള ഹൈക്കമാൻഡ് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളോടുള്ള വിരോധമായി ഇപ്പോൾ ജനമനസ്സുകളിൽ ഒരുപക്ഷെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഒരുപക്ഷെ ഹൈക്കമാൻഡും ഒക്കെ മാറി എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ബാക്കിപത്രം വളരെ ഉജ്ജ്വലമായി പര്യവസാനിപ്പിക്കാമായിരുന്ന ഭാരത ജോഡോ യാത്രയുടെ ശോഭ ഒരു പരിധിവരെ മങ്ങലേൽപ്പിക്കാൻ ഈ വിവാദത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ലാഭത്തെക്കാൾ നഷ്ടമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു ശ്രീമതി സോണിയ ഗാന്ധിക്കെതിരെ മത്സരിച്ച ജിതേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ പിന്നീട് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആക്കി ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിനെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആക്കി കൂടെ നിർത്തുമോ പാർട്ടി വൈസ് പ്രസിഡന്റിനേക്കാൾ നല്ലൊരു തസ്തിക വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന തസ്തികയാണ് അതായത് മല്ലികാർജ്ജുന ഖാറയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനും നീങ്ങാനും ചലിക്കാനും ഭാരതമാകെ ഓടിയെത്താനും കഴിയാതെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഊർജ്ജസ്വലനായ ചുറുചുറുക്കുള്ള ശശി തരൂരിന് അത് കഴിയും എങ്കിൽ പൂർണ്ണ ഐക്യത്തോടു കൂടി ഖാർഗെയും തരൂറും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമായി നിന്നുകൊണ്ട് ഖാർഗെ ഒരു പിതാവിന്റെ റോളിലും ശശി തരൂർ ഒരു ഉജ്ജ്വലനായ ഒരു സംഘാടകന്റെ റോളിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ വിഷയം രമ്യമായി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്
വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റായി തരൂർ വരികയും ചെയ്താൽ കോൺഗ്രസും ജനാധിപത്യ ഭാരതവും രക്ഷപ്പെടും എന്ന് എന്റെ നിരീക്ഷണം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രം പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരാൾ ഒരു സുപ്രഭാതി സേവാദളിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് വന്ന ഒരാൾ രാഹു ഈ ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിനെ അദ്ദേഹം മെലൈറ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം മിഡിൽ ക്ലാസിന്റെ ഐക്കണാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നിരന്തരമായി ആക്ഷേപിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഗൂഢാലോചന ഡോക്ടർ ശരി ശശിധരനെതിരെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ശ്രീ കെ മുരളീധരന്റെ കാര്യമാണ് ശ്രീ ജയ്സ് ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ശ്രീ മുരളീധരൻ ശ്രീ കെ കരുണാകരന്റെ മകനായതുകൊണ്ട് മാത്രം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ കോഴിക്കോട് മണ്ഡലത്തിൽ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചയാളാണ് അദ്ദേഹം ജയിച്ചു വന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം കഴിവ് തെളിയിച്ചു അദ്ദേഹം സംഘടനയുടെ തലപ്പത്ത് വന്നു നല്ല ഓർത്തിരിക്കത്തക്ക ഒരു ശക്തനായ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവിനെ ഞാൻ ഉച്ചീകരിച്ച് കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഓർക്കുക അദ്ദേഹം കെ എസ് യുവും എൻ എസ് യു ഐയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസും കളിച്ചല്ല നേതൃത്വത്തിൽ വന്നതെന്ന് ഓർക്കുക അങ്ങനെ വരാത്ത ഉജ്ജ്വലന്മാരായ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ മുൻകാലങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വയസ്സ് അറുപതിൽ കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കോൺഗ്രസ് പാരമ്പര്യമാണുള്ളത് അത് പോട്ടെ സംഘടനയുടെ തലപ്പത്തല്ല എന്ന് വെക്കാം ഓർക്കുക മഹാത്മാഗാന്ധി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ആവേശമായിരുന്നു നേതാവായിരുന്നു ശരിയാണ് പക്ഷെ നാൽപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സിൽ ഭാരതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തിച്ച പാരമ്പര്യമുണ്ടോ കോൺഗ്രസിന്റെ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിച്ച പാരമ്പര്യമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ പാരമ്പര്യം ശ്രീ രാജീവ് ഗാന്ധി മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സിൽ പൈലറ്റിന്റെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രധാന കോൺഗ്രസിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പദത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നീട് പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എത്രത്തോളം സംഘടനാ പരിചയമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഘടനാ പരിചയത്തിന്റെ കാര്യം സൗകര്യപൂർവം ചില സമയങ്ങളിൽ പറയ പറയുകയും അതേസമയം മറ്റു ചില സമയങ്ങളിൽ സ്വന്തം പാരമ്പര്യം പോലും അങ്ങ് മറന്നുകൊണ്ട് ഡൈനാസ്റ്റി ആണ് മുരളീധരൻ കെ മുരളീധരൻ ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ ഗുണഭോക്താവാണ് അതൊക്കെ സൗകര്യപൂർവ്വം ചില കാര്യങ്ങൾ മറന്നുകൊണ്ട് സെലക്റ്റീവ് അമ്മീഷയിലൂടെ മറന്നുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തൽക്കാലത്തെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് തികച്ചും രാഷ്ട്രീയ ഭീരുത്വമാണ് എന്നാണ് എന്റെ നിരീക്ഷണം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വളരെ നിലയിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒട്ടനവധി മലയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബി പി മേനോനെ പോലെ കെ പി എസ് മേനോൻ ബി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ ഏഴ് മണിക്കൂർ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ പ്രസംഗിച്ച വി കെ കൃഷ്ണമേനോനുണ്ട് കെ പി എസ് മേനോനുണ്ട് എ കെ ഗോപാലനുണ്ട് ധവള വിപ്ലവത്തിന്റെ നേതാവ് വർഗീസ് കുര്യനുണ്ട് ഡോക്ടർ കെ രാജുണ്ട് അരുന്ധതുരോയുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്ന ശ്രീ കെ ആർ നാരായണനുണ്ട് ജസ്റ്റിസ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണനുണ്ട് ബഹിരാകാശ രംഗത്തൊക്കെ വിവിധ ദിനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി മലയാളികളുണ്ട് അവരെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മലയാളികളാണ് എന്നാൽ അവിടെ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണ് കോഫിയന്നെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന നെൽസൺ മണ്ഡലയും ടോണി ബ്ലെയറിനെയും ജോർജ് ഭൂഷണെയും നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു മലയാളി വിശ്വവിവരനായ ഒരു മലയാളി ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ പി എച്ച് ഡി എടുക്കുകയും ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ യു എൻ്റെ ഓഫീസറായി മാറിയ ഒരു മലയാളി അദ്ദേഹത്തിന് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ എത്താവുന്ന ഒരു സുവർണ സമയത്താണ് ഈ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചർച്ചയാകുന്നത് തന്നെ മീഡിയ സ്പേസ് കിട്ടുന്നത് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയയും ലോകത്തമ്മാരുള്ള പത്രങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി മത്സരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധിയായ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം കൂടിയാണ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ആയിരിക്കും ഈ പോരാട്ടത്തിൽ ജയിക്കുക എന്നാൽ ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ദർശനങ്ങൾ അദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കിയ മാനിഫെസ്റ്റോ സമൂഹത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു അത് തന്നെ